L'association Clisson Histoire et Patrimoine nous propose une nouvelle exposition, visible jusqu'en septembre à l'espace Saint-Jacques de Clisson, intitulée « Festivités et distractions en pays clissonnais ». Après le côté sombre de la Grande Guerre, présenté l'année dernière, nous nous sommes penchés sur un sujet beaucoup plus ludique, les festivités et distractions en pays qui sonnaient. Comme d'habitude, l'exposition est la suite d'un travail de recherche que nous avons fait sur la période de 1899 aux années 60, 1960. C'est une période très intéressante où se sont développés de nombreux loisirs qui, peu à peu, ont, ont dépassé les limites de nos communes. Initialement très centrées sur les paroisses, elles évoluèrent peu à peu pour se regrouper et s'affranchir de leur tutelle. Je citerai l'exemple de Clisson. Dans les années 20, il existait deux sociétés de gymnastique, la Donatienne dans les quartiers du patronage et de la Trinité, les enfants du Connétat dans le quartier du patronage de Notre-Dame. Elles se regroupent en 1945 pour devenir l'étoile de Clisson. C'est assez symbolique parce que les cinq branches de l'étoile représentent les différentes activités, le football, le basket, l'athlétisme, le cinéma et le comité des fêtes. Mis à part le rugby né en 1909, ces évolutions ont permis le développement des sports que l'on pratique encore aujourd'hui. Les domaines, disons, plus culturels ne sont pas oubliés, en témoignent les nombreuses fanfares, et groupes de théâtre qui étaient présents dans, dans chaque commune. À cette époque, il n'y avait pas de piscine. Vous êtes nombreux ici à avoir appris à nager, ou, ou dans la Sèvre, ou dans la, la Maine, ou dans la Moine. Alors dans cette exposition, sur autant de sujets que nous avons abordés, cependant une mention particulière doit être donnée aux cavalcades de Clisson. Aujourd'hui, nous avons le Hellfest, fréquenté par près de 150 000 spectateurs, au début du siècle, Clisson était renommé pour un tout autre genre de manifestation. Les cavalcades qui attiraient des milliers de spectateurs, quand même, venaient de tous les qui venaient de tous les alentours. Deux spots publicitaires avant de conclure. Je, au Hellfest, 2000 bénévoles, voire euh, plus. Clisson Histoire et Patrimoine, on va dire que c'est 20 bénévoles euh, qui tournent autour de, de ce que vous allez voir. Bien sûr, ce n'est pas le même événement, mais si j'évoque cela, c'est pour montrer que le bénévolat est toujours vivant et vous dire que nous recherchons des bonnes volontés pour nous aider. Notre exposition, elle dure pas trois jours, mais plus de deux mois. Alors n'hésitez pas si vous pouvez. Alors, autre appel, selon nos habitudes, on a édité un livret qui nous permet de vous présenter le travail de recherche et qui fait aussi vivre l'association. Alors... Vous y, trouvez, vous y trouverez tout ce qu'on n'a pas pu présenter parce qu'on n'avait pas de documents ou c'est pas facile à représenter. Et puis, entre autres, vous ne trouverez pas, mais il y a l'histoire du Tivoli et des trois jumeaux. Qui est, bon, c'est un peu mystérieux, le, le Tivoli. Enfin, pour moi, ça l'était. Mais on a toute l'histoire. Et les trois jumeaux, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été un, un, grand, un grand moment quand même hein, dans, dans les loisirs qui sonnaient. Des jouets qui ravivent des souvenirs comme ces lance pierres Qu'est-ce que je faisais ouais. Avec les frondes, oh, le Bernard, on descendait les potelettes des fils téléphoniques sur les poteaux. Bien, on était, il y en avait qui étaient à droit au bon potelement, mais il y en avait qui étaient super à droit. Et là, c'est pas comment il s'appelle euh, Le frère à Mademoiselle Jean, non Lusso, non Lusso, pas. il était plus petit. Oui, oh, c'est des têtes qui me disent ça me dit quelque chose, mais j'aurais pu en rappeler les noms. Depuis déjà dix ans, l'association Clisson Histoire et patrimoine contribuent à l'animation de la ville de Clisson pendant la période estivale. Chaque année, un thème différent est abordé, en rapport avec l'histoire et la vie quotidienne en vallée de Clisson. Vous avez pu découvrir, entre autres, en 2005, François et Pierre Cacon, en 2009, Clisson au temps des Ducs de Bretagne, en 2012, la vallée de Clisson autrefois, des hommes et des métiers, et dernièrement, 14-18, Clisson dans la Grande Guerre. Ces expositions drainent des visiteurs en grand nombre. En 2014, Monsieur le Président, 6400 personnes ont franchi le seuil de l'espace Saint-Jacques. 
ça démontre combien votre exposition, cher Président, est un facteur de lien social. Les Clissonnais et les habitants de la communauté de communes représentent plus de la moitié des personnes intéressées, sans oublier collégiens et lycéens accompagnés de leurs enseignants. Tous marquent ainsi leur intérêt pour l'histoire locale. Comme vous le disiez, en 2015, le sujet de l'exposition se veut plus léger et récréatif. Quelles festivités ont marqué les Clissonnaises et les habitants des communes avoisinantes autour des années 1900 et ce jusqu'en 1960 Comment et où se déroulaient-elles Quels étaient les jeux des enfants et comment se distrayaient leurs parents un peu comme aujourd'hui. L'exposition est visible à l'espace Saint-Jacques de Clisson du 11 juillet au 20 septembre, du mercredi au samedi de 15h à 19h et le dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. A noter que l'entrée est libre.